আল্লাহ কাছে দোয়া করে যেতে হবে আল্লাহ পাক আমার সন্তানদের যেন হালাল খোর বানান এবং হালাল রুজি যথেষ্ট তাদেরকে দিয়ে দেন যেটা তাদের প্রয়োজন বাস ঠিক যেভাবে আল্লাহ রসুল দোয়া করেছেন তার সন্তানদের জন্য হালেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি ওয়ালহাম ইয়ুহলদি <Sessly> أما بعض بقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتجدنهم عرس الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه يعني عذاب وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون سورة بقرة سورة بيات যাবতীয় হামদ সানা আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের জন্যে এবং যাবতীয় দরুদ সালাত শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের জন্যে আজকে সারা বাংলাদেশে পত্রিকার ভাষায় টক অফ দি কান্ট্রি সারা দেশে আলোচিত সমালোচিত যে বিষয়বস্তু সেটা হচ্ছে ঢাকার রেজেন্ট হাসপাতাল থেকে ছয় হাজার মিথ্যা করোনা রিপোর্ট দিয়ে অসুস্থ মানুষকে সুস্থ বানিয়ে সার্টিফিকেট দেওয়া এই প্রতারকের নাম শাহেদ করিম দুর্ভাগ্য করবে তার জন্মস্থান নাকি সাতক্ষীরা কেউ তাকে সাতক্ষীর লোক চেনে না কারণ সে সেখান থেকে নিরানব্বই সাল থেকে চলে আসছে ঢাকায় আজকে রিপোর্ট পেলাম আসলেও সাতক্ষীরা বাড়ি না বাড়ি পশ্চিমবঙ্গে হেজুত করে ওরা আসছিল সাতক্ষীরায় তার সম্পর্কে এত কিছু লেখা লেখি হচ্ছে কারণ সে টকস ব্যক্তিত্ব এমন কোনো টিভি নেই বেসরকারি টিভি নাই যেখানে সে বক্তৃতা করে না সে যেন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বুদ্ধিজীবী এমন কোনো সাবজেক্ট নেই সে সাবজেক্টে সে বক্তব্য দেয় না আবার এমনই অবস্থা তার হাসপাতালে রেজিস্ট্রেশন দু হাজার সালে বাতিল হয়ে গেছে বিনা লাইসেন্সে বিগত অর্ধ যুগ ধরে সে হাসপাতাল চালিয়ে এসেছে ঢাকার মতন জায়গায় উত্তরা এবং মিরপুরে আবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তাকেই আবার অনুমতি দিয়েছে করোনা টেস্ট করার জন্য সে ফ্রি করোনা টেস্ট করবে বলে মন্ত্রণালয় থেকে এই সমস্ত লোকদের বিল উত্থাপন করে যে মন্ত্রণালয় তাদেরকে বিল দিবে যেহেতু লোকটা খুব ভালো মানুষ বিনা পয়সায় করোনা টেস্ট করাচ্ছে ইত্যাদি কারণে এই মুহূর্তে সে দেশের সবচেয়ে সমালোচিত ব্যক্তি তার অফিসের সতেরো জন অ্যারেস্ট হয়েছে কিন্তু সে অ্যারেস্ট হয়নি রাত্রিবেলায় যেদিন অ্যারেস্ট হয় ফোন করে বউকে জানে আমি অত্যন্ত সেফ জায়গাতে আছি তুমি চিন্তা করো না এই সেফ জায়গাটি কে এখনো উদ্ধার করা যায়নি এটা নিশ্চিত যে সরকারের লোকেরাই তাকে সুযোগ দিয়ে এতদূর উঠিয়েছে সরকার তো দুধে ধোয়া তুলসী পাতা নয় 
মন্ত্রণালয়ে যারা আছে তারাই তো তাকে রেজিস্ট্রেশন দিয়েছে অনুমতি দিয়েছে এখন বিচারে কী হবে আল্লাহ ভালো জানে কারণ এই দেশের বিচার আসার কৃতা তো আপনারা সবাই জানেন এই যে প্রসঙ্গটা এসে গেল কারণটা কি বয়স তো তার খুব বেশি না নিরানব্বই সালে এসএসসি পাশ করেছে কত বয়স হবে চেহারা তো মনে একদম রাজকীয় চেহারা বাপের মাত্র একটা ছেলে বাপ মরে গেছে কালকে এখন হাসপাতাল থেকে তলব করা হচ্ছে লাশ নেবে কে ছেলে তো পলাইছে কোনো লোক আসতেছে না নেওয়ার জন্য হয়তো শেষ পর্যন্ত বিয়ে আরিস করবে অথবা কী করবে আল্লাহ ভালো জানে স্ত্রী বলেছে স্বামী যা তো প্রতারক তো আমি জানতাম না যদি সে প্রতারক হয় তাহলে শাস্তি হোক আমি সেটাই কামনা করছি ছোট্ট মেয়ে একটা কিশোরী মেয়ে সে বাপের খবর টিভিতে দেখে বিমর্শ হয়ে পড়েছে এইটুকুতেই আপনি বুঝে নেন সে কি পেল দুনিয়াতে স্ত্রীকে পেল না বাপকে পেল না নিজের কলেজের টুকরা সন্তান বাপকে এখন ঘৃণা করছে কেউ জানত না যে এসব করে চোখে ধুলো দিয়ে সব সে করে যাচ্ছে বড় বড় মন্ত্রী এমপিদের সঙ্গে তার সম্পর্ক তার ছবি সব মন্ত্রীদের সঙ্গেই আছে সে আওয়ামী লীগের সঙ্গেও থাকে বিএনপির সাথেও থাকে ওদের তারেক রহমানের সঙ্গে ফোনে কথাও বলেছে রেজেন্ট থেকে এটারও প্রমাণ দিচ্ছে সবাই সব তার ঠিক রেখে উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন আর তো কিছু না সেটাই অর্থ উপার্জন নাম উপার্জন দুনিয়ার সবাই তাকে চিনুক এইটুকু উদ্দেশ্য নিয়ে সে এত কিছু করেছে এই প্রসঙ্গে আল্লাহ বাগ বলছেন এটা ইহুদি নাসারদের স্বভাব মুসলমানদের স্বভাব এটা হতে পারে না মুসলমান কোশ্চিনকালেও লোভের দাস হয় না কারণ সে সবসময় মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে ভয় করে তো ইহুদি নাসারদের স্বভাব বলতে গিয়ে আল্লাহ পাক সুরা বাকার সেনবি হাতে বলছেন ওলা তাজেদান নহম আহার আসান্না সে আলা হায়াতিন তুমি তাদেরকে দেখবে মানুষের মধ্যে সবচাইতে লোভী মানুষ হিসাবে যে যেন সে বেঁচে থাকে সে মরতে চাইবে না অমন লাদিনা আশরাকু মোশরাকদের মধ্যে এরকম লোক তুমি পাবে এবদ্দ আহাদুম লাউ আম্মার আলফাসানা তাদের কেউ কেউ চাইবে যে আমার জীবনটা যেন এক হাজার বছর দীর্ঘায়িত হয় অমা হুয়া বে মোজা হাসে হেহি মিনাল আদা বে আইও আম্মার যদি সে এক হাজার বছর বেঁচেও যায় ততবে আজাদ থেকে সে বাঁচতে পারবে না আল্লাহ বাসির মেমালুন আল্লাহ পাক তাদের কৃতকর্ম সব কিছু দেখছেন এই যে লোকটা এতগুলি করে গেছে সরকারের খুব কাছাকাছি লোক সরকারি দলের পর একটা পদ তিনি দখল করে বসে আছেন দেখছি পত্র পত্রিকায় এত কিছু করে গিয়েছেন সবাইকে খুশি রেখে এত চমৎকার গুণের মানুষটা হঠাৎ করে এইভাবে কেন হল সে তো মনে করছিল আমার টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ি কিছুটা অভাব নেই আমি বহুদিন বেঁচে যাব বহুদিন শান্তিতে বসবাস করব যখন যে দল ক্ষমতা আসে সবার সঙ্গে খাতির রাখব কেউ আমার টিকিটে শুইবে না কিন্তু বেরসিক র্যাবেরা গিয়ে ধরে ফেলছে ওকে গত ছয় তারিখে সোমবারে রাত্রিবেলা গিয়ে ধরে ফেলছে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ওকে ধরতে পারেনি এ বিষয়টি ইহুদি নাসার এবং মুশ্রেক যারা তাদেরই স্বভাব ইমানদারদের স্বভাব এটা হয় না কেন হয় না এর পরে শোনেন মনে রেখো আর একজন লোভী তোমাদের মধ্যে আছেন ইহুদি নাসারা তো মুশ্রেকরা তো লোভী হবেই আর একজন লোভী ব্যক্তিকে আমরা তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি সেই লোভীটাকে এ লোভী শব্দই আল্লাহ ব্যবহার করেছেন কোরআনে লকাত জয় কুম রসুল মিন আনফুস আজিজুন আলহি মা আনেত তুম হারিসুন আলহি কুম বিল মিনিন ওফুর রাহিম হাইন তাওয়াল্ল ফকুল হাসবি আল্লাহ লাহ আলহ তবাক্কল তো ওহু আরবুল্ল আরশেল আউদিম সুরে তবার শেষ দুই আয়াত একশো আঠাশ উনত্রিশ আল্লাহ বলছেন লাকাত জয় কুম রসুল মিন আনফুস কুম তোমাদের ভিতর থেকে একজন রসুল এসেছেন আজিজুন আলী মা হানিদ তুম তার উপরে খুব কষ্টদায়ক মনে হয় যখন তোরা নিজেরা বিপদগ্রস্ত হও কষ্ট পাও তো এতে তার কাছে সবচেয়ে কষ্টদায়ক মনে হয় যেমন ছেলে কোনো কষ্ট পড়লে বাপের মনে কষ্ট লাগে 
ঠিক ওরকম উম্মত কোনো কষ্ট পেলে আমার রসুলের অন্তরে কষ্টবোধ হয় হারিসুন আলাইকুম তিনি তোমাদের সবচেয়ে বড় হিতাকাঙ্ক্ষী হারিস মানে লোভী কিসের লোভ তোমাদের কল্যাণের লোভী কল্যাণের আকাঙ্ক্ষী বিল মিনিন রউফুর রাহিম তিনি মোমিনদের উপরে স্নেহশীল এবং দয়াবান মোমিনদের প্রতি তিনি দুর্বল ইমানদারদের প্রতি তিনি সর্বদাই স্নেহ বৎসল ফাইন তাওয়াল্ল এরকম একটা লোক তোমাদের কাছে গেল এরপরও যদি কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয় ফকুল হাসবি আল্লাহ হে মোহাম্মদ তুমি বলো আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হুয়া তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই আলাই হে তাওয়াক্কল তো তার উপরেই আমি তাওয়াক্কল করছি ভরসা করছি ওহুয়া রব্বুল আরশের আউদিন তিনি মহান আরশের অধিপতি দুই লোভীর মধ্যে পার্থক্য কি আর একজন একজন লোভী হচ্ছে দুনিয়ার লোভী টাকা পয়সা পদ মর্যাদার লোভী মাল ও মর্যাদার লোভী আর একজন লোভী হচ্ছেন আখেরাতের লোভী আমার উম্মত যেন আখেরাতের জন্য বেশি বেশি কাজ করে দুনিয়াতে অল্পে তুষ্ট থাকে লোভ কিন্তু হারাম নয় যারা আখেরাতের লোভী তারা কৃতকার্য যারা দুনিয়ার লোভী তারা ব্যর্থ আমার ইউ কাশাহুল মেনু মুফলেহুন যারা কৃপণতা থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারল তারাই হল সফল কাম সহানাফ সে ওটাও কিন্তু কৃপণতার লোভ এবার আসেন লোভের বিষয়ে হাদিসে কি কি বর্ণিত হয়েছে কিভাবে তা কয়েকটা হাদিস আপনার সামনে তুলে ধরলে বুঝতে পারবেন লোভ কত খারাপ জিনিস আর লোভটা কেন হয় এ কারণটাকে আল্লাহ বলে দিচ্ছেন তোমাদের উপাস্য মাত্র একজন অতঃপর যারা আখেরাতকে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর হয় সত্য বিমুখ এবং তারা হয় অহংকারী হঠকারী ছোট্ট কথা দিয়ে জবাব হয়ে গেছে আপনি যদি কাজ করেন এমন অবস্থা যে আমাকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে আমাকে কেউ ধরবে না তখন আপনার অবস্থা যেমনটি হয় আখরাত অবিশ্বাসী ব্যক্তির অবস্থা ঠিক তেমনটি হয় এই সাহেদ করিম সরকারি দলে বিরোধী দলের সবার সঙ্গে তাল রেখে চলছিল ওভার ছিল আমাকে কেউ ধরবে না যারা ধরবে তাদের সঙ্গে তো আমার খাতির কিন্তু ধরা খেয়ে গেল সে বেপর হয়ে গেছিল ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছিল মমিনের জীবনটা এরকম প্রতিটি পদক্ষেপে সে চিন্তা করে এ কাজটা করলে আমার আখেরাতে কী অবস্থা হবে আখেরাতের হিসাব করেই সে পা ফেলে আর যারা মোনাফেক এবং কাফের যারা তার আখেরাতে চিন্তা করে না যা হয় হবে পরে আমি তো কাজ তো সেরিনি এই যে বিশ্বাসগত পার্থক্য এতেই মানুষের জীবনের পার্থক্য এনে দেয় যার বিশ্বাস তহিদ রিসালাত আখেরাতের উপরে তার জীবন সেভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় যার বিশ্বাসের মধ্যে তৌহিদ নাই আখেরাত নাই তার বিশ্বাস তাকে দুনিয়ামুখী করে ফেলে সে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসারী হয় এটাকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম একদিন কতগুলো দাঁক কাটলেন আদবিন মসুদ্দিন কল কল খত্তান নবী সাল্লাম খতুতান মরব্বান একদিন রসুল্লাহ সাল্লাম চার কোনা বিশিষ্ট কতগুলি দাগ কাটলেন এটি আসছে আনাস থেকে খত্তান নবী সাল্লাম খতুতান পকল হাজ আল আমল হাজ আজাল হু বাহুল খত্তুল আকরব রাওয়াল বুখারি কতগুলো দাগ দিলেন মাঝখানে ছোট ছোট এবং বলা হলো এগুলি হচ্ছে তার জীবনের বিপদ আপদ এই বিপদ আপদ মানুষের জীবনে আসবেই ভালো মানুষেরও আসবে খারাপ মানুষেরও আসবে ভালো মানুষকে আসবে তার ভালো তো পরীক্ষা করার জন্য আর খারাপ মানুষের আসবে তাকে ভালো করার জন্য মন্দ থেকে বিরত রাখার জন্য এমনি করে সে জীবনের উত্থান পতন পেরে হতে হতে এক সময় 
আকরম মৃত্যুর নিকটবর্তী দাগের কাছে সে এসে পৌঁছে যাবে এবং মৃত্যু হয়ে যাবে দাগ টেনে টেনে আল্লাহ রসুল শিখেছেন তার কর্মীদেরকে আমরা তো খালি অনুবাদ করে যাচ্ছি যে যুগে তিনি দিনের দাওয়াত দিয়েছেন সে যুগের মানুষ কত অদূরদর্শী বা মূর্খ ছিলেন চিন্তা করেন দাগ দিয়ে দিয়ে শেখাচ্ছেন তিনি আমরা সেটা খালি বলে দিচ্ছি আপনাদের সামনে এটা কিন্তু একদম বাস্তব যখন রাস্তাঘাটে চলে মানুষ বিপদ আমাদের সম্মুখীন হয় ঘরে বসে থেকে কোশ্চেন করলে বিপদ থেকে মুক্ত হওয়া যাবে না ঘরে বসেও কিন্তু মানুষ বিপদের মুখে সম্মুখীন হয়ে থাকে অনেক সময় এই বিষয়টি বোঝানোর জন্য ডাক দিয়ে দিয়ে আল্লাহ রসুল্লাহ আমাদেরকে শেখাচ্ছেন যখনই তার মৃত্যু নিকটবর্তী ডাক্তার কাছে এসে যাবে তখন সে আর দুনিয়া টিকতে পারবে না ঠিক বর্ডারের মতো আমরা বর্ডারে বসবাস করি সীমান্তের কথা চিন্তা করুন ঠিক মৃত্যুর সীমান্ত যখন আমরা পৌঁছে যাব তো কেউ আর ঠেকাতে পারবে না আদম সন্তান জীর্ণ শীর্ণ বয়সে চলে যাবে কিন্তু তার দুটো বস্তু সবসময় যুবক থাকবে কি আল হেরস আল আল মাল আল হেরস আল আল অমর মালের লোভ আর বেশি দিন বেঁচে থাকার লোভ তার মধ্যে সবসময় যুবক হিসাবে থাকবে মানে এ এ বিরুদ্ধ হবে না সবসময় ওই চিন্তা থাকবে মরবে তবুও সে ভাববে ব্যাংকে কত টাকা রেখে গেলাম ছেলেপিলে কি খাবে কত কি বলে হাদিসটা মনে রাখবেন প্রত্যেকের জন্য এই হাদিসটা জরুরি মানুষ বুড়ো হবে দুটো জিনিস যুবক থাকবে মালের লোভ আর জীবনের লোভ যদি আদম সন্তানকে দুই ময়দান ভর্তি মাল দেওয়া হয় সম্পদ দেওয়া হয় সে আর এক ময়দান ভর্তি সম্পদ চাইবে তার কামনা কখনোই পূর্ণ হবে না মাটি ছাড়া অর্থাৎ কবরে না যাওয়া পর্যন্ত ওর আকাঙ্ক্ষা মিটবে না আর আল্লাহ তবা কবুল করেন সেই ব্যক্তি যে সত্যিকার অর্থে তবা করে বুঝে গেল আগেই তবা করতে হবে মরার সময় তবা করে লাভ হবে না অন্যায় করে দুনিয়া থেকে বিদায় হবেন আল্লাহ আপনাকে মাফ করে দেবেন তো অবকার কারণে এই চিন্তা করে লাভ নাই অথবা আকাঙ্ক্ষা এটা থাকবেই এটাই আমাদের জন্য পরীক্ষা যদি মানুষের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা না থাকতো তাহলে যেমন উন্নতিও হতো না উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা আছে বলেই কিন্তু পৃথিবী এগিয়ে চলেছে অথবা আকাঙ্ক্ষা দোষের নয় আকাঙ্ক্ষাকে সঠিক পথে ব্যয় করতে পারলেই তবে সেটা কল্যাণের আর অন্যায় পথে ব্যয় করলে সেটা অকল্যাণ হবে আমরা প্রশ্ন করতে পারি আল্লাহ কেন আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করল না এই যে আকাঙ্ক্ষা দুটি প্রতিটারই দুটো সাইড আছে হিংসা আছে এটা দুটো সাইড আছে আপনি চোরকে খাতির করবেন নাকি সবার উপরে আপনি আদর করবেন সবাইকে খাতির করবেন শ্রমিকদের বলা হচ্ছে আমরা গত জন্মাস খোদা বলেছি যে কারো সরকার যেন বরখাস্ত না করে ঠিকই আছে যদি কোনো শ্রমিক চোর হয় অলস হয় কাজ না করে বেতন খায় কেউ খাতির করবে না কেউ কেউ তো এমনি সরাই দিন দোষের বিষয়টি আলাদা অর্থাৎ কামনা থাকাটা দোষের নয় লোভ থাকাটাও দোষের নয় যদি নাকি আপনি দোষী কাজে ব্যয় করেন তাহলে ক্ষতিকর আপনি অর্থ উপার্জন করেন কোনো সমস্যা নেই হালাল অর্থ উপার্জন করেন সেটা আল্লাহর মতো ব্যয় করেন শুধুমাত্র নিজের পেট ভরবেন না কত খাবেন খেতে কত খরচ হয় মানুষের ভাবছেন সেলিবিজে রেখে যাব ওই চিন্তা ছাড়েন ওদেরও তকদির আছে যেমন আপনার আব্বা আপনার তকদিরের মালিক ছিলেন না আপনিও আপনার সন্তানের তকদিরের মালিক নন কত কোটিপতি রেখে যাচ্ছে সন্তান ছেলে ছেলের কারণেই সন্তান একদিন ফকির নিশ্চয় হয়ে যাচ্ছে সব টাকা পয়সা শেষ হয়ে যাচ্ছে এর জন্য যেগুলো লাগে সেগুলো 
হয়তো বাবার যা ছেলে ছেলে সে বুদ্ধিমত্তা নাই হতে হতে পারে সেজন্য দুশ্চিন্তা করে কোনো ফায়দা হবে না আল্লাহ কাছে দোয়া করে যেতে হবে আল্লাহ পাক আমার সন্তানদের যেন হালাল খোর বানান এবং হালাল রুজি যথেষ্ট তাদেরকে দিয়ে দেন যেটা তাদের প্রয়োজন বাস ঠিক যেভাবে আল্লাহ রসুল দোয়া করেছেন তার সন্তানদের জন্য আল্লাহ মর্জক আলা মোহাম্মদ পৌতান আল্লাহ তুমি মোহাম্মদের পরিবারকে প্রয়োজনীয় খাদ্য দান করো বাস আমরা ঠিক একই দোয়া করব এত চিন্তা করার দরকার নেই আপনি হালাল খেয়ে মরবেন আপনার কবর আর আপনার সন্তানের কবর কিন্তু এক হবে না পৃথক হবে এই বিষয়টি মনে রাখলে কোনো সমস্যা থাকবে না আবদুল্লাহ আপনি ওমর একদিন বলছেন একদিন হঠাৎ দেখে রসুল্লাহ সাল্লাহাম পাশ থেকে এসে আমার ঘাড়ে হাত দিয়েছে মানে তাকে দেখি আল্লাহ রসুল তাহলে শোনো ইয়া ইবনু আদম ইয়া ইবনু আমার কোন ফির দুনিয়া কান্না কা গরিব ও আবের সাবিল তুমি দুনিয়া বসবাস করো তুমি যেন একজন আগন্তুক মুসাফির ওদ নফসকে মেন আহল কবুর এবং তুমি নিজেকে কবরবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে গণনা করো কথাটা খেয়াল করেছেন আর ইবনি মর্তমান তো একবার ছোট তিনি বদরের যুদ্ধে যোগ দিতে পারলেন না বয়স কমের কারণে তো এর কয়েক নয় বছর পরে তো রসুল সাহেব মৃত্যুবরণ করলেন তো এর মধ্যে তার কর্তব্য বয়স হয়েছে এত ছোট্ট একটা তরুণ ছেলের ঘাড়ে হাত দিয়ে যদি রসুল্লাহ সাল্লাম এরূপ কথা বলেন যে তুমি দুনিয়াতে বসবাস করো কান না কা গরিব তুমি এত গরিব মানে তোমাদের কেউ চেনে না আমরা গরিব বলতে অর্থহীন বৃত্তহীন লোকদেরকে গরিব বলি আসলে আরবিতে গরিব অর্থ তা নয় গরিব অর্থ হচ্ছে আগন্তুক কেউ চেনে না অচেনা মানুষ আবু আবির সাবিল অথবা মোসাফিরের মতো মোসাফির এক জায়গায় থাকে না আজকে নদে বড়ায় কালকে ঢাকায় পরশু আর এক জায়গায় এই করে ঘুরে বেড়ায় তুমি নিজেকে দুনিয়াতে মোসাফির খানা মনে করো মোসাফির খানার একজন অতিথি হিসাবে মনে করো কবরদার আর সবচেয়ে বড় কথা যেটা বললেন শেষে গিয়ে তুমি নিজেকে কবরবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে গণ্য করো গণনা করো এই চারটি কথা বলে করেন নাকি কবর তো হিসাবে আমরা করি না ছোট্টবেলায় তরুণ বয়সে যারা যুবকদেরকে তরুণদেরকে এইভাবে গড়ে তোলেন যে নেতারা তারাই কিন্তু সত্যিকারের কল্যাণকামী নেতা আর যারা ছেলেদেরকে দুনিয়ার লোভ দেখে ক্যাডার বানায় তার তাদের অবস্থা কি হবে তাদেরকে এখন দলের নেতারা দুনিয়া সব দিয়েও তা পেট ভরাতে পারছে না দুনিয়ার লোভ দিয়ে কোশৃঙ্খলের সংগঠন করা যাবে না সেরকম আখরাতের স্বার্থ দেখিয়েই মানুষকে সংগঠনে আনতে হবে দুনিয়ার লোভ দেখে দুনিয়া ভর্তি পারবেন না কত দেবেন আপনি তাকে সব দিলেও সে আপনার পরে খুশি হবে না এর মধ্যে আল্লাহ রসুলের সাংগঠনিক প্রজ্ঞাটাও ধরে বেরিয়ে আসছে আমাদের সামনে অমনি করে একদিন ইবনু আব্বাসকে তিনি তার গাধার পিছনে বসিয়ে নিয়েছিলেন সেখানে ছোট্ট ছোট্ট নিজের গাধার পিছনে বসানোর বয়স মানে বুঝতে পারছেন তো একবার বাচ্চা না স্বাস্থ্য ভাই ইবনু আব্বাস তাকেও ঠিক এমনি করেই বলেছেন ইয়া গোলাম হে বৎস এহেফাজুকা তুমি আল্লাহকে হেফাজত করো আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করবে এই যে উপদেশ বাণী ওই যা সায়াল তাফাস আলিল্লাহ যখন তুমি চাইবে আল্লাহর কাছে চাইবে ওই যা তাম তাফাস তাইম বিল্লাহ তুমি সাহায্য প্রার্থনা করবে আল্লাহ তুমি সাহায্য প্রার্থনা করবে মনে রেখো জিন এবং ইনসান সবাই যদি একত্রিত হয়ে তোমার কোনো কল্যাণ করতে চায় পারবে না আল্লাহর হুকুম ছাড়া ঠিক অমনি করে জিন এবং ইনসান একত্রিত হয়ে যদি তোমার অকল্যাণ করতে চায় তোমার ক্ষতি করতে চায় পারবে না আল্লাহর হুকুম ছাড়া এই যে নসিহত তিনি করছেন এমন একটা ছোট্ট বালককে যে তার সঙ্গে গাধার পিছিয়ে পড়ার মতো বয়স আছে এই যে ছোট থেকে গড়ে তোলা যারা সমাজ বিপ্লবে বিশ্বাসী সমাজ পরিবর্তনে বিশ্বাস তারা কিন্তু এগুলোই করে শুধু নিজের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য একদল ক্যাডার তৈরি করা মিছিল মিটিংয়ে সামনে যেতে পারে 
এটা কিন্তু সাময়িক বিষয় স্থায়ী কোনো পরিবর্তনের চিন্তা ভাবনা যাদের নাই তারা এগুলো করে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম শুধু নবী ছিলেন না তিনি ছিলেন একেবারে সমাজ বিপ্লবের মহানায়ক সারা পৃথিবী তিনি পরিবর্তন করে দিয়ে গেছেন এসব কারণে তিনি চলে গেছেন ইব্রাব্বাস বেঁচে ছিলেন ইবনুমর বেঁচে ছিলেন তাদের মাধ্যমে পুরো আরবীয় সমাজের পরিবর্তন এসে গেছে ওখানে আবি বাকরা আন্না রাজুল সাহেব নবিয়া সাল্লাহ ইসলাম আইজন্না সে খায়ের আবু বাকরা রাজুল আনু বলছেন একজন ব্যক্তি এসে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল আইজন্না সে খায়ের মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি কে কল এবং তাল অমরহু ও হাসনা আমাল যার বয়স বৃদ্ধি পেল এবং যার কর্মকাণ্ড উত্তম হল আবার প্রশ্ন করে এই লোকটা আই উন্ন হাসের সার সবচেয়ে মন্দ লোকটা কে জবাব দিলেন আল্লাহ রসুল মনস তোয়াল অমরহু ও সা আমাল যার বয়স বৃদ্ধি পেল আর মন্দ কাজ বৃদ্ধি পেল রাহু আহমদ ত্রিবেজি বিষ্ণু আদিন সাহি ছোট্ট হাদিস কিন্তু এতে কত উপদেশ আছে এটা আল্লাহ পাকের বিশেষ মেহরবানি অনেকের বয়স লম্বা তো সে সারা জীবনটাই অন্য কাজ করে গেছে অনেকের বয়স সংক্ষিপ্ত কিন্তু সংক্ষিপ্ত জীবনে এমন কাজ করে গেছে সারা পৃথিবী তাকে স্মরণ করে আমরা যারা লেখাপড়া করি হাদিসের মধ্যে যারা আমরা সবসময় ডুবে থাকি তো যে একজন নাম সবই আমরা জানি ইমাম নববী মুসলিম শরীফের সারে মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে মারা গেছেন বিবাহ করেননি হাদিসের নেশায় সবসময় পড়ে থাকতেন এই সংক্ষিপ্ত জীবনে তার লিখিত সারা না পড়ে কোনো লোক কামেল বাস করতেও পারে না দৌড়া বাস করতেও পারে না চিন্তা করেন ছোট্ট বয়স ঠিক অমনি করে ইমাম গাজালি নাম তো সবাই জানে না কদিন বয়স মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে মারা গেছে পঞ্চান্ন বছর বয়স তো এখানে প্রায় সবারই বললেও হয় অত দুনিয়ার সবাই তার নাম জানে যারা আমরা তফসিল লিখি তফসিল কাসিমের নাম প্রায় সবাই জানি এই লোকটা মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে মারা গেছে আটচল্লিশ বছর বয়স এগুলো জ্বলন্ত প্রতিভা এদেরকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন নেকির স্বার্থে এদের পুরো জীবনটাই মেহনতে চলে গেছে নেকির মেহনত আবার দীর্ঘ জীবন দেখেন উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম যাকে শাহেকুল কুল ফিল কুল বলা হয় আল্লাহ সৈয়দ নজির হোসেন দেহলিব রহমতুল্লা আলহী পুরো একশো বছর তার জীবন ছিল উনি ছিলেন বিহারের সূর্যগড়ের হানাফি ঘরের সন্তান সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত লেখাপড়া করেন নেই বাপ দাদা নানা সবাই আলেম একজন এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাকে বলল উনি খুব খেলাধুলা করা মানুষ ছিলেন নদীর ধারে ঘোড়ায় চড়ে দৌড়িয়ে বেড়াবে এইসব খেলা করতো বাপ মা ছেলে মেয়ে ঠেকানো যায় সতেরো বছর বয়স হয়েছে তো একজন এক গ্রামের মধ্যে রে নজির তোর বাপ আলেম তোর দাদা আলেম তোর নানা আলেম আমরা নাই হিন্দু তো তোর তো আলেম হওয়া উচিত ছিল ঠিক এরকম হলে কেন এই কথাটা ওর মনে করে দাগ কাটলো এক ব্রাহ্মণ আমাকে উপদেশ দিচ্ছে বাস ওই রাতেই মাত্র এক টাকা তিন আনা পকেটে নিয়ে হাঁটা শুরু করল কোথাও যাবো তো নিজের জীবনে দিল্লি চেনে নেই লোকের বলতে লাগলো আমার দিল্লি কোন পদ্ধতি যেতে হয় এই করে 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 দিল্লি যে পৌঁছলেন এক দেড় মাস পরে গিয়ে পকেটে কিন্তু ওই এক টাকা তিন আনা আমার আব্বার কথা ঠিক আমি এভাবেই জানি বিয়ের প্যাগাম এসছে তারা বলছে ছেলে তো তেমন লেখাপড়া জানে না তৎকালের সময় তো বুঝতে পারছেন ঘর বাসের লেখাপড়া এই কথাটা দাদি বলছে আব্বার সাথে শুনলি খোকা ওটা কী বলে গেছে ওরা কি বলেছে তো তুই লেখাপড়া ভাবে শিখিস নাই বাইরে যাস না এই জন্য তোরা এসব বলে গেছে বাস রাত্রি চললো আর খবর নেই বারো বছরের মধ্যে আব্বাকে খবরই পায়নি দাদি তো কান্তি কান্তি মরেই গেল ছেলে কোথায় গেল সেই ছেলে বিখ্যাত আলমেই ফিরে আসলো বারো বছর পরে একটা অথচ তিনি বেঁচে ছিলেন প্রায় নব্বই বছর যারা বহু জীবন পেয়েছে তাদের মধ্যেও যেমন ভালো মানুষ আছে যারা সংক্ষিপ্ত জীবন পেয়েছে তাদের মধ্যে ঠিক তেমনি ভালো মানুষ আছে সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য থাকতে হবে জীবনের 
আমি যতক্ষণ বাঁচব ভালোর জন্যই বাঁচব মানুষের সেবার জন্য বাঁচব সৃষ্টির সেবায় জীবন উৎসর্গ করব আর পরকালীন পাথর সঞ্চয়ের জন্য আমি বাঁচব দুনিয়া কয়দিন এক্ষুনি মল্লি তো আমাকে আখরা শুরু হয়ে যাবে হয় কবরে আজাব হবে নইলে কবরে জান্নাতে শুভ দাস বইবে আমি চাইব না একটা সেকেন্ডের জন্য কবরে ওই কঠিন জাহান্নামের আগুন আমার দেহে স্পর্শ করুক অতএব আমাকে প্রতি মুহূর্তে সাবধান থাকতে হবে যে কাজ করব কাজটা যেন আখেরাতের জন্যই হয় কারণ যেমনি কবরে ঢুকবো কেউ আমার ধারে কাছে আসবে না কবরে ঢোকার আগেই তো দেখা যাচ্ছে করোনা ভাইরাসে একটা ছেলে হাসপাতাল থেকে বেরে কিছু যারা ইয়ে করছেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তারাই তার লাশটা এনেছে তার বাপের কাছে বাপ শুনেছে ছেলে মারা গেছে করোনা ভাইরাসে হাসপাতালে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে বাপ বলছে উঠানে নেমে খবরদার ওই ছেলের লাট যেন উঠানে নিয়ে আসিস না তাহলে কেন আপনি ছেলের মুখ দেখবেন না মৃত্যুর সময় এখন দাফন কাফনের ব্যাপার আছে তো উনি বলেন না উঠানে নামাব না শেষকালে উঠান থেকে বের করে কাদার মধ্যে রেখে সেখানে ওই পরের ছেলেরা তাকে গোসল দিয়েছে কাফন করিয়েছে দাফন করার জন্য তাদেরই পারিবারিক গোরস্থায় নিয়ে গেছে প্রতিবেশীরা বলছে খবরদার ওই লাশ জন্য আমাদের গোরস্থানে দাফন করা না হয় শেষকালে ওরা আবার সে লাশ উঠিয়ে কোথায় দাফন করেছে আল্লাহই ভালো জানে আর জঙ্গলে যে বিদ্যা দাফন করে দিয়ে দিয়েছে ছেলেগুলো ফিরে এসে তার বাপকে বলে গেল হে মুরব্বী আপনার ছেলে বলে নিয়ে এসছিলাম হাসপাতাল থেকে আপনাকে দেখানোর জন্য আপনি তাকে দেখলেনও না উঠানো রাখতে দিলেন না আমরা তো আপনার সন্তান নই আমরা কিন্তু তাকে কলে পিঠে করে এই মানুষ করলাম কাফন করলাম গোসল করলাম দাফন করলাম আমাদের কি মৃত্যু ভয় নেই বলে চলে গেল তাদের এই কথাটা এই সঙ্গে সম্পাদকীয় আমি দিয়ে দিয়েছি এর মধ্যে দিয়ে দুটো জিনিস আসছে এখানে বাপ মা এবং তার ভাইদের মনুষ্যত্ব পরাজিত হয়েছে চিরদিনের মতো কিন্তু ওই অপরের সন্তান ওই সংগঠনের ছেলেদের মনুষ্যত্ব হয়েছে উন্নত চিরদিনের মতো ওরাই এখানে প্রকৃত মানুষ আর বাপ এখানে অমানুষ পশুর চাইতে অধম কেন বলছি চীনের উহান যেখান থেকে প্রথম করোনা ভাইরাস শুরু হয় উহানের একটি হাসপাতালের সামনে একটা কুকুরকে দেখা গেলে পাঁচ দিন বসে আছে বিষয়টা অনেকে খেয়াল হলো না তাই তো এই কুকুরটা কিন্তু নড়ছে না মরার মতো পড়ে আছে তখন কিছু ভাই তাকে খাওয়া দাওয়া করালো এবং কুকুরটাকে সুস্থ করলো সুস্থ হওয়ার পরে কুকুরটা আবার দৌড়ে চলে আসছে ঠিক সেইখানে যেখানে সে বসেছিল লোকের বলে ব্যাপারটা কি এরকম দৌড় ঝাঁপ করছে কেন পরে হাসপাতালের রেজিস্টারে বলা হলো যে পাঁচ দিন আগে একটা রুগী এসছিল করোনা ভাইরাসের সে রুগী তো মারা গেছে তাকে অলরেডি তো নিয়ে যাওয়া হয়েছে এখান থেকে তখন বিষয়টা সবার নজরে পড়লো যে ওই লোকটার পোষা কুকুর এটা হবে ওই কুকুর ভেবেছে আমার মনি হাসপাতালে ঢুকেছে নিশ্চয় আবার বের হবে বের হলে আবার সে তার সঙ্গে বাড়িতে চলে যাবে সে জানে না তার মনি মারা গেছে একটা কুকুরে যদি মহব্বত থাকে বাপের কি মহব্বত নেই সন্তানের জন্য সন্তানের কি মহব্বত নেই বাপের জন্য ধিক এই মানুষ ধিক এই সমুদ্র শয়তানরা এদেরকে তো এদের তো মানুষই না দুনিয়াতেই তোমরা ব্যর্থ আখেরাতেও তোমরা ব্যর্থ যেমন কি আমাদের দিন দেখা হবে বাপের সঙ্গে সন্তানের সেদিন বাপ কি বলবে আব্বা তুমি যে আমাকে কলিপিটিকে মানুষ করেছিলে মৃত্যুর পর তো একটু চেহারাও দেখো নি সেদিন বাপ কি মাথা উঁচু করতে পারবে না বলুক সন্তান মারা গেলে হাদিসে রয়েছে কি আমার দিন বাপের হাত ধরে টানবে কাপড় ধরে টানবে আল্লাহ আমার এই বাপকে না নিয়ে আমি জান্নাতে যাবো না কারণ বাপও তো আমাকে ছোটোবেলায় কলিপিটিকে মানুষ করেছে কিন্তু যদি সন্তানের প্রতি বাপ এই হক আদায় না করেন তার জন্য কি টানাটানি করবে নাকি অতএব সাবধান নিষ্ঠুর পিতা মাতারা নিষ্ঠুর ভাই বোনেরা খবরদার মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করো না তোমার মনুষ্যত্বই তোমার পুঁজি মনুষ্যত্ব মানুষকে মানুষ বানিয়েছে নইলে তুমি স্যার পশু অন্য অন্য পশুর যেমন জৈবিক কামনা বাসনা আছে তোমার মধ্যে ঠিক জৈবিক কামনা বাসনা আছে পার্থক্যকালে একখানে তোমার নৈতিকতা এবং মনুষ্যত্বে তোমাকে মানুষ বানিয়েছে নইলে পশুর সঙ্গে তোমার কোনোই পার্থক্য নাই আর মানুষকে মানুষ বানাতে পারে তার আখেরাত বিশ্বাস 
যদি কোনো মানুষ আখেরাতে বিশ্বাসী না হয় সে কখনোই সত্যিকারের মানুষ হতে পারে না সে স্ত্রী বস্তুবাদী হবে বস্তুগত স্বার্থে যতটুকু সে করতা করবে কিন্তু সে প্রকৃত অর্থে কিছুই করবে না নিজের স্বার্থে ঘা লাগলে সে পিছিয়ে চলে যাবে অতএব আখেরাতে বিশ্বাস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস অনানাসিন কল কর রসুল্লাহ সাল্লাম ইন্ন আল্লাহ আরদ বে আব্দিন খায়রান ইস্তাম আল্লাহ যখন আল্লাহ পাক কোনো বান্দার কোনো কল্যাণ কামনা করেন তখন তিনি তাকে কাজে লাগান আকিলা কাইফে আসতে হলো ইয়া রসুল আল্লাহ বলা হল হে আল্লাহ রসুল কাজে লাগান কী হবে আল্লাহ বার কল ইয়াফ ফেকহুল আমল সালেহ কবল মহমুদ আল্লাহ পাক তাকে মৃত্যুর আগে সৎকর্ম করার তৌফিক দান করেন এই তৌফিক দান করাটি হলো আল্লাহর কাজ কাজটা কিন্তু বান্দাই করে কিন্তু কাজ করার আগ্রহ সৃষ্টি করার ভিতরে ভিতরে মনের মধ্যে শক্তি যুগানো এটা কেবল তৌফিক এটা কিন্তু আল্লাহ করেন যা বান্দা ভাইতে বুঝতে পারে না ইন্নল্লাহ যা আরদা সাইয়ের হাই আল্লাহুল আসমাব আল্লাহ যখন কোনো কাজ করতে চান তখন তার সাথে কার্যক্রম যতগুলো কারণগুলোকে আল্লাহ নিজে সৃষ্টি করে দেন যখন আপনার মধ্যে কোনো কল্যাণ কাজের আগ্রহ সৃষ্টি হবে তখন বুঝবেন যে আল্লাহ ভাগ এটা চাচ্ছেন আপনি সে কাজে আর দেরি করবেন না কেউ আপনাকে বললো ভাই চলো তো ভালো কাজটা করে আসি যদি আল্লাহ চান তাহলে আপনি কিন্তু এক পা একটা সেকেন্ডও দেরি করবেন চলো এক্ষুনি চলো আর যদি দেখেন যে আপনার মনের মধ্যে খালি সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছে তাই তো গেলে কী হয় না হয় ইত্যাদি ইত্যাদি শুরু হয়ে যায় তো বলবেন শয়তানে আপনাকে দাগা দিচ্ছে তখন আপনাকে বাম দিকে তিনবার থুক মেরে বেরিয়ে চলে যেতে হবে নেকির কাজ করার জন্য এরকম বহু ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে আছে সেগুলো বললে দীর্ঘায়িত হবে কিন্তু এটুকুই বলছি আজকে শাহেদ করিমের যে দুর্নাম চলছে সারা বাংলাদেশে এটা আমাদের জন্য একটা দৃষ্টান্ত টাকার লোভে হেন কাজ অপকর্ম নেই সে করেনি এই যে ছয় হাজার মানুষকে রুগী মানুষকে নিরোগ বানিয়ে সে ছেড়ে দিয়েছে তাতে দেশের কি ক্ষতি হয়েছে জানেন এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সমস্ত আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বন্ধ হয়ে গেছে বিদেশিরা বিশ্বাস করছে না বাংলাদেশকে যেখান থেকে দেশের লোক ফ্লাইটে যাচ্ছে সার্টিফিকেট নিয়ে যাচ্ছে যে পজিটিভ করোনা নেগেটিভ আছে সমস্যা নেই কিন্তু ওরা আর বিশ্বাস করছে না যে এই দেশের লোক ডাক্তাররা হেন অপকর্ম নিতে পারে না অতএব এই হাসপাতালে এই সার্টিফিকেট আমাদের বিশ্বাস নেই সব বন্ধ করে দিয়েছে সারা দেশে ক্ষতি করে নি ছয় হাজার তো পরিবারের জন্য পুরো দেশবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তার মাধ্যমে অতএব সাবধান আমরা যে যেখানে আছি ডাক্তার হই স্বাস্থ্যকর্মী হই পুলিশ হই দারোগা হই যে যাই হই না মানুষ তো বটে মানুষ সত্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং পরকালীন স্বার্থে কাজ করাটাই হলো এক নম্বর লক্ষ্য থাকতেও সবাইকে দুনিয়ার স্বার্থে না হয় দুনিয়া তো কতক্ষণ যায় এই কথা বলছি এমনি এক্ষুনি মরে যেতে পারি অত এটা কোনো ব্যাপার না বাংলাদেশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফিগার চলে গেলেন সব গত রমজান মাসে চলে গেলেন একজন যে সারি করার সময় স্ত্রী ডেকেছে ছেলে মেয়েরা ডাকাটাই করছে খবর নেয় ও আল্লাহ কিছু পরে দেখা যাচ্ছে মারা গেছে রাত্রিবেলায় যার মাধ্যমে বাংলাদেশে বহু কাজ হয়েছে পদ্মা সত্যি মধ্যে যা দেখছেন না সব প্ল্যানার উনি এত অর্থে রত্ন বাংলাদেশের চলে গেল সে ওষুধের জন্য পাঁচটা ভাষা তার ব্যয় হয়নি এরকম বহু লোক চলে যাচ্ছে আমরাও চলে যেতে পারি তো যতক্ষণ আমরা নিঃশ্বাস আসে হাদিসটা আমাদের রাখতে হবে ততক্ষণ আমাদের কাজ হবে একটাই কোন কাজে নেকি আছে সে কাজ করবো যে কাজে নেকি নেই সে কাজ ছাড়বো সোজা কথা একদিন আল্লাহ রসুল সবাইকে বলেন দেখো এমনি ল্লাহ আকসা আলাইকি মল ফকরা ওলা কিন্নি আকসা আলাইকি মল গেনা তোমরা ফকির হও এটা আমি ভয় পাই না তোমরা ধনী হও তাতে ভয় পাই বলে বারে কি বলে ভাষার খেয়াল করছেন হে আমার সাহাবিরা তোমরা ফকির হও দরিদ্র হও এতে আমি আদৌ ভয় পাই না কিন্তু তোমরা যখন গনী হবে ধনী হবে তাতে আমার ভয় হয় কেন এই জন্য যে তখন তোমরা অত্যন্ত দুনিয়া লোভী হয়ে যাবে আরও চাই আরও চাই আল্লাহ কুমার তাকা হাসুর হাত্তা হাসুরতুন মকাবের আরও চাই আরও চাই তোমাদের পূর্বেকার উম্মত অর্থাৎ ইহুদিন আসারা এই অধিক চাওয়ার কারণে অধিক ধনী হওয়ার কারণে তারা ধ্বংস হয়েছে তোমরাও ধ্বংস হবে ধনী হওয়ার কারণে আমাদের বাপ দাদারা গরিব ছিলেন কিন্তু অসুখী ছিলেন না আমরা ধনী হয়েছি কিন্তু আমরা সুখ কাকে বলে দেখলাম না নিশ্চিন্তে হাঁটার উপায় নেই এই যে সাহেদ করিম যখন রাস্তায় চলতো তার তেরো জন বডিগার্ড থাকতো এছাড়াও 
নিজস্ব আরও তিনজন বডিগার্ড ছিল সব সশস্ত্র লাভ কি হইল কোনো তো লাভ হল না একজন বক্তা আছে বাংলাদেশে হেলিকপ্টারে আসে তার একজন গান ম্যান আছে একজন হেলিকপ্টারতে নামে পিছি পিছি একজন রাইফেলওয়ালা নামে আরে বাপ রে বাপ ভাবখানে এই যে ওই রাইফেলওয়ালা ওকে বাঁচিয়ে রাখবে আলামদারও যে বস্তুবাদের চিন্তা হব না এ জাহেলদারও ঠিক বস্তুবাদের চিন্তা হব না সব ছাড়তে হবে পরকালীন স্বার্থে কাজ করুন ধনী গরিব এটা আল্লাহর হাতে মানুষের হাতে না আল্লাহ এটা করে দিয়েছেন আপনি যতই চেল্লাচেলি করেন পারবেন না যেদিন মায়ের গর্বে ছিলেন চার মাস সেদিন আপনার তকদি নির্ধারিত হয়ে গেছে আপনি কতদিন দুনিয়া বাঁচবেন আয়ুষ্কাল নির্ধারিত হয়ে গেছে আপনি দুনিয়াতে এসে কী কী কাজ করবেন ওটা সেদিন নির্ধারিত হয়ে গেছে আপনার রেজিক কতটুক হবে ওটুকু ওই দিন নির্ধারিত হয়ে গেছে কবে কোন স্থানে কীভাবে মৃত্যুবরণ করবেন ওটাও ওই দিন নির্ধারিত হয়ে গেছে ওই নির্ধারিত রিজিকের বাইরে আপনি একটি পয়সাও পাবেন না অথবা হয়তো লোভ করে লাভ নেই আর যেটা আপনার তক দিরে আসে ওটা আপনি আসবেই ওটা না খেয়ে আপনি মরবেন না অতএব নিজের আখেরাত নষ্ট না করে সাধ্য মতো দিনের স্বার্থে কাজ করুন পরকালীন স্বার্থে কাজ করুন পরকালকে সামনে রেখেই দুনিয়াতে পা ফেলুন আসুন আমরা সবাই এই প্রতিজ্ঞা করি আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করো আল্লাহ আকুল কলি হাজা আস্তাকুল আলী ওয়ালাকুম আলি সাহেল মুসলিমিন